அரங்கூரான் அல்ல செய்யினும் ஒருவன் புறங்கூரான் என்றல் இனிது வணக்கம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ரெஷ் தமிழ் பிளாக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்ட்ரோப் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க வார்ட்ரோப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேடிஸ் வார்ட்ரோப் கிட்ஸ் வார்ட்ரோப் மென்ஸ் வார்ட்ரோப்னு வந்து நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து மென்ஸ் வார்ட்ரோப் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்க இதுதான் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டோட வந்து வார்ட்ரோப் இன்னைக்கு வந்து மென்ஸ் வார்ட்ரோப் வந்து எப்படி வந்து அவங்க வந்து ஈஸியா அவங்களுக்கு வந்து பயன்படுத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியா நம்ம வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் வந்து எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் கஷ்டமா யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து கஷ்டமா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து கலையருக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அதே சமயம் நமக்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த யூஸ் பண்றவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் சோ இன்னைக்கு வந்து எப்படி வந்து அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சொல்றேன் சில டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் பாருங்க இதுதான் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்டோட வந்து வார்ட்ரோப் இப்ப வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் வந்து ஒரு ஃபோர் வந்து ஃபோர் அறைகளாக வந்து இது பிரிச்சிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுனா வந்து நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்க இந்த மேல் அறையில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வச்சிருக்கேன்னா இப்போ இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ் போ யூஸ் பண்ணாத புது ட்ரெஸ் வந்து இங்கே வச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம மேலே வச்சிட்டோம்னா அது அப்படியே இருக்கும் அப்படிங்கிறக்கா யூஸ் பண்ணாத ட்ரெஸ்ஸஸ் இங்கே இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில இப்போ அடிக்கடி அவருக்கு வேணுங்கிற ஃபைல் வந்து அங்கே வச்சிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ வந்து சமீப காலமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இது டொனேட் பண்ணுறக்காக இங்கே வச்சிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து டொனேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொடுத்துருவோம் ஏன்னா இது எதுவுமே வந்து கிழிஞ்சிருக்காது கிழிஞ்சு கிழியாம ரொம்ப நல்ல கண்டிஷன்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து உங்க பழைய ட்ரெஸ் வந்து டொனேட் பண்ணிருங்க சோ அதுக்காக வந்து இந்த ஷர்ட் பேண்ட் வந்து வச்சிருக்கு இப்ப அது டொனேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இடம் வந்து நமக்கு வந்து காலியா தான் இருக்கும் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் அறையில வந்து என்னென்ன இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் செகண்ட் ரோல ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஷர்ட் தான் நான் வந்து மடிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்ப ஷர்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் பண்றப்ப வந்து கலர் தகுந்த மாதிரி கலர் கோஆர்டினேஷன் படி வந்து நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேன்ஸ்க்கு வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து போட்ட கலர் போட்ட ஷர்ட்டே வந்து அடிக்கடி வந்து செலக்ட் பண்ணி போட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கலர் வந்து எல்லாம் மாத்தி மாத்தி அடுக்கி வச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே வந்து நம்ம கிட்ட எந்த கலர் நிறைய இருக்குங்கிறது தெரியாது இப்ப கடைக்கே நம்ம புது ஷர்ட் வாங்க போனோம் போனோம்னா மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் இருக்கிறதே நிறைய என்ன கலர் இருக்கோ அதே ஷர்ட் அதே கலர் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி வந்து கலர் வந்து கரெக்டாக தெரிகிற மாதிரி நாம் இப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சோம்னா அவங்களுக்கே பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் பாருங்க இப்போ வந்து ப்ளூ ஷேட் வந்து நம்ம கிட்ட நிறையா இருக்கு ப்ளூ கிரீன் ஷேடு அப்படிங்கிறது அவங்க மனசில் பதிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம புது ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நான் இதெல்லாம் வந்து கலர் படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மொதல் இந்த ரெண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பிளைன் ஷர்ட்டு பாருங்க எல்லாம் பிளைன் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து லைட் கலர்ல இருந்து டார்க் கலர் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த எல்லோ ஷேடு அப்புறம் வந்து பிங்க் ஷேடு வயலட்டு அப்புறம் பிளாக் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ப்ளூ கலர் ப்ளூ ஷேட் வந்து ஃபுல்லாக வச்சிருக்கேன் பாருங்க ப்ளூ ஷேடே வந்து நிறைய இருக்கு கிரே ஷேட் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்கு அப்புறம் கிரீன் ஷேடு இந்த மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ பார்த்தோன்னே வந்து அவங்களுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ரெண்டு ரோம் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ஷர்ட் அதாவது செக்குடு ஸ்ட்ரைப் ஷர்ட் வந்து தனியாக வச்சுருக்கேன் செக்குடு ஷர்ட்டும் அதே மாதிரி தான் கலர் கோஆர்டினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மெரூன்லேருந்து ரெட்டு பிங்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ க்ரீன் லைட் கிரீன் இந்த மாதிரி வந்து வச்சிருக்கேன் இங்கே
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் அறையில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ஜீன்ஸு ஜீன்ஸ் வந்து ஜீன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே வச்சுட்டேன் கலர்லாம் எதுவும் அரேஞ்ச் பண்ணல ஏன்னா வந்து ஜீன்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ அது மேக்ஸிமம் ஜீன்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ளூ ஷேட் தான் இருக்கும் ஸோ ஜீன்ஸ் ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் அறை பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் நார்மலாக வந்து நம்ம காட்டன் பேண்ட் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா லைட் கலர்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துலையுமே டார்க் கலர்ஸ் ஒரு இடத்துலையும் வச்சுருக்கேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைட் கலர் பேண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணால் டக்குன்னு அவங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டார்க் கலர் ஷர்ட் வந்து டக்குன்னு எடுத்துருவாங்க செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் பண்ண மாட்டாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டார்க் கலர் பேண்ட் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மடிக்கிறது வந்து பேண்ட் வந்து எப்படி மடிக்கணுங்கிறதுல ஒரு டிப் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அயன் பண்ணி பேண்ட் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து வராது அயன் பண்ணி பாருங்க அயன் பண்ணி வந்து பேண்ட் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் இதே மாதிரி நம்ம வச்சோம்னா வந்து பார்க்குறக்கு அந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருக்காது ஸோ பேண்ட் வந்து எப்படி வந்து அழகாக மடித்து வைக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அகலமான சைடு வந்து உங்களுக்கு அயன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அகலமான சைடு வந்து ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நேராக இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து அந்த கிராஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த கிராஸாக இருக்கிற இடம் வந்து இப்படி எடுத்து இப்படி நேர் பண்ணிக்கிங்க இப்படி நேர் பண்ணிவிட்டு இந்த பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழ் வந்து கீழே வந்து பேண்ட் அந்த கால் அந்த நேராக வர்ற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து இப்படி மடிச்சுக்குங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அறையோட அளவு எந்த அளவுக்கும் அந்த அந்த மாதிரி இப்போ இப்படி ரெண்டாக மடிக்கணும்னா மடிக்கலாம் இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக மடிக்கணும் அப்படின்னா பாருங்க இந்த மாதிரி மடித்து வந்து நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து எந்த மாதிரி வேணும்னா இப்படி நான் ஒரு தடவை மடிச்சுட்டு பாருங்க இப்படி அயன் பண்ணிட்டு வர்ற பேண்ட் வந்து இந்த மாதிரி மடித்து வச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் வைக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் பேண்ட் வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடுப்பு பகுதி வந்து அகலமாகவும் கீழே இதுவாகவும் வரும் அப்போ வந்து ஒரே நேராக வராது பேண்ட் அடுக்கி வைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி மடித்து வச்சு பாருங்க அதே மாதிரி தான் எல்லா பேண்ட்டும் வந்து நான் மடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி அடுக்கி வச்சோம்னா பார்க்குறக்கு வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரா இருக்கு அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ஹேங் பண்ணுற மாதிரி வந்து எங்களுக்கு வந்து இது செஞ்சுருக்கு ஹேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது இந்த அறையில் ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுங்கு யோசிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிஷர்ட் ஃபுல்லாக வந்து வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஹேங் ஹேங்கர் தான் இது இது அமேசான்லேருந்து தான் வாங்கினேன் உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருக்குது இது இது வாங்கி வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஷர்ட்ஸும் வந்து இந்த மாதிரி மாட்டி வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதுவும் வந்து கலர் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கலரு பிளாக்கு ப்ரௌனு அந்த மாதிரி கலர் வந்து ஒவ்வொரு ஹேங்கர்லேயும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டிஷர்ட் வந்து நான் மாட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹேங்கரில் வந்து ஒரே கலர் ஷேடு வர்ற மாதிரி ரெண்டு மாட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது எடுத்தாங்கன்னா பாருங்க இப்போ இந்த ஹேங்கர் எடுத்தாங்கன்னா ஆரஞ்சு அந்த டார்க் எல்லோ இந்த ரெண்டு டிஷர்ட் வந்து இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அவங்க வந்து எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மாற்றி வச்சிங்கன்னா பாருங்க ரெண்டு கிரீன் ஷேடு டிஷர்ட் வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஹேங்கரில் வந்து ஏன்னா நம்ம டிஷர்ட் ஒரு டிஷர்ட்க்கு ஒரு ஹேங்கருங்கிறது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நம்ம டிஷர்ட் வந்து நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்கிறது காட்டுறவங்களுக்கு இது பாருங்க ஹேங்கர் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப லாங்காக வந்து டிஷர்ட் தொ தொங்குற மாதிரி வந்து ஹேங் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அந்த அறையில் வந்து கீழே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரொம்ப தொங்க வேண்
இதுலயும் வந்து அந்த கலர் வந்து ஒரே கலர் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேங்கர் எடுத்தா அதுல இருக்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ரொம்ப கலையாது அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி வந்து ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரிதான் வந்து நான் டிஷர்ட் எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிஷர்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மொதல் ஹேங்கர் இங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளாக் கலர் டிஷர்ட் இதுலயும் பிளாக் கலர் டிஷர்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் வந்து ஒரே மாதிரி ப்ரௌன் ஷேட் வர்ற மாதிரி இதுல எல்லோ ஆரஞ்சு இதுல கிரீன் ப்ளூ கிரே கலர் இது வந்து லைட் எல்லோ வந்து ஆஃப் ஆயிட்டா அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் இதுலயுமே பிளைன் நல்லா வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுட்டேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைப் ஸ்ட்ரைப்டு செக்குடு அந்த மாதிரி வந்து டிஷர்ட் வந்து அது தனியாக வந்து ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா டிஷர்ட் தான் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க டெய்லி வந்து நம்ம டிஷர்ட் வந்து நைட் வந்தோன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து டிஷர்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்ப வந்து இது அப்படியே வந்து ஃபுல்லா டிஷர்ட் தொங்க விட்டோம்னா பாக்குறதுக்கு அழகா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணோம்னா பாக்குறதுக்கு வந்து வா அப்படின்னு இருக்கும் பட் நம்ம வந்து அப்படி நான் மாட்டி வச்சிருந்தேன்னா இந்த ஃபுல் அறையும் வந்து இந்த டிஷர்ட் ஃபுல்லா மாட்டி வச்சிருந்தா இந்த ஃபுல் அறையும் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் இது எது யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து மடிச்சு வந்து ஹேங் பண்ணனால எனக்கு பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து அப்படி பாதி இந்த இந்த அறையில் வந்து அப்படி பாதி வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக கீழே கிடைச்சிது ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அடிக்கடி எடுக்காது இப்போ நமக்கு வந்து வெள்ளை வேஷ்டியெல்லாம் வந்து அடிக்கடி எடுக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு போடுறது வந்து கொஞ்சம் அந்த ஷைனிங் மாதிரி ஷர்ட் இருக்கும் இல்லைங்க ஃபங்க்ஷன் வேறு வந்து ஷர்ட் அந்த வேஸ்டிக்கு மேட்சாக போடுற ஷர்ட்லாம் வந்து இங்கே வச்சிருக்க ஷைனிங் ஷர்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஒரு அறையிலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இதில் டிஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த இதில் ஹேங் பண்ண மட்டும் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஷர்ட்ஸ் வந்து இதில் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியவே தெரியாது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஷர்ட் வந்து நம்ம அடுக்கி வச்சோம்னா இந்த ஒரு ஃபுல் அறை இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் அறையில் வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கிறனால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிஷர்ட்ஸும் வந்து நான் அவ்வளோ அழக நம்ம வந்து இவ்வளோ அழகாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம் கீழேயும் இடம் இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்க இங்கேயும் இன்னும் இடம் இருக்குது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சில ஷர்ட்டு சில பேண்ட்லாம் வந்து இப்போ அயன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த அயன் பண்ணி வந்துருச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டார்க் கலர் பேண்ட் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் அயன் பண்ண போயிருக்கு அது வந்துட்டு வச்சுட்டோம்னா அயன் பண்ணி வந்து வச்சுட்டோம்னா வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே நாங்கள் புது பேண்ட் ஷர்ட் வீட்டுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து இங்கே வந்து வைக்கிறோம்னா இவர் கண்டிப்பாக வந்து பழசு வந்து ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஷர்ட்டாவது வந்து பழைய பேண்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ வந்து ரொம்ப பழசு வந்து நம்ம புதுசு வாங்க வாங்க ரொம்ப பழசெல்லாம் அப்பப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கழிச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்ரப் வந்து நீட்டாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அப்பப்போ வந்து நீங்கள் வந்து யாருக்காவது டொனேட் பண்ணிடுங்க அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீ உங்களுக்கும் வந்து நீங்கள் புதுசு வாங்கி வாங்கி வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா பழசு கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வாட்ரப் தான் நிறையும் ஆனால் வந்து அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டே இருக்காது ஸோ அப்பப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாதது வந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து கழிச்சு விட்டுருங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறையில் இன்னர் வேறெல்லாம் வந்து வச்சுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்சிஃபு இந்த மாதிரி வந்து இன்னர் வேர் மணியன் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வந்து இப்படி கைப்பிடியோட வருது இது நான் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இதோட லிங்க்ஸும் லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க ஒருவேளை வந்து இந்த இது இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இது ஒருவேளை அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்காக இருந்துச்சுன்னா இதோட இதே மாதிரி சிமிலராக இருக்கிற ப்ராடக்டோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த பாக்ஸில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இதில் என்ன அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்ஸு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து சாக்ஸ் வந்து போடுவாங்க இந்த சாக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து மடிக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன் இ
பாருங்க இப்போ இந்த சாக்ஸ் வந்து எப்படி மடிக்க எப்படி இந்த மாதிரி மடிக்கிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு சாக்ஸ் இருக்குதுன்னா நம்ம தனித்தனியாக மடித்து வைக்க வேண்டாம் இந்த ரெண்டு சாக்ஸ் வந்து இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து வச்சுக்கோங்க அப்படி வைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாக்ஸ் கொஞ்சம் கீழே ஒரு சாக்ஸ் கொஞ்சம் மேலே இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த கீழே இருக்கிற இருக்க சாக்ஸ் வந்து இப்படி உள்ள வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு இதை வந்து இங்கிருந்து வந்து இப்படி ரோல் பண்ண ஆரம்பிங்க இப்ப மேல இருக்கிற இந்த சாக்ஸ் இந்த கால் பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இப்படி திருப்பி இந்த சாக்ஸ் ஃபுல்லாத்து இது உள்ள இப்படி போட்டுருங்க பாருங்க இது வந்து அப்படியே இருக்கும் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வந்து அவங்க எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து இது கலையறக்கு சான்ஸே இல்லை இது நம்ம ஈஸியா வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் குழந்தைங்க சாக்ஸும் வந்து நான் எப்பவுமே இப்படிதான் மடிச்சு வைப்பேன் சோ அவங்களுக்கு வந்து மிஸ் ஆகாது இல்லைன்னா வந்து ஸ்கூலுக்கு போற அவசரத்துல ஆபீஸ் போற அவசரத்துல எங்க ஒரு சாக்ஸ் காணும்னு தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாருங்க அந்த மாதிரிதான் எல்லா சாக்ஸும் வந்து நானு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து இப்படி போட்டு வச்சிருக்கேன் அவங்க வந்து இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாலும் சரி அப்படி டக்குன்னு எடுத்துட்டு அப்படி டக்குன்னு போட்டு வச்சாலும் இது இது வந்து ஒன்னும் கலையாது இது பாக்குறக்கு வந்து நமக்கு அப்படியே ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும் சோ சாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சு பாருங்க இது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பாருங்க இது இந்த பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்படி எடுக்கிறதுக்கு வந்து இப்படி நமக்கு ஹேண்டிலும் இருக்கிறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த பாக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லயும் வந்து நான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து வாட்ரோப்புக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இன்னர் வேர் எல்லாம் வைக்கிறக்கு இப்போ பாப்பாவோட இன்னர் வேர்ல இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கிட்ஸ் வாட்ரோப் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறப்ப அது காட்டுறேன் இதுக்கு கீழே இருக்கிற அறையில பாத்தீங்கன்னா நைட் வேர் அப்புறம் வந்து விளையாட போறப்ப போற வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருக்கேன் விளையாட போறப்ப விளையாடுறப்ப வந்து வாக்கிங் போறப்ப விளையாடுறப்ப போற ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க இருக்கு அப்ப வந்து கேப் மாதிரி போடுவாங்க இல்லைங்க விளையாடுறப்ப சோ அது தலைக்கு போடுற கேப் அந்த மாதிரி இவங்க டெய்லி வந்து யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்க வச்சிருக்கேன் பாருங்க ஃபுல்லா ஷார்ட்ஸ் நைட் வேர் ட்ரெஸ் வந்து இங்க வச்சிருக்கேன் இது பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி விளையாடுறப்ப போடுற டி ஷர்ட் எக்ஸசைஸ் பண்றப்போ விளையாடுறப்ப போடுற டி ஷர்ட் வந்து தனியா வச்சிருக்கேன் இது அடிக்கடி எடுப்பாங்கிறக்காக அதை வந்து நான் ஹேங் பண்ணல அது வந்து கீழே வச்சிருக்கேன் இந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு அப்படியே இந்த டி ஷர்ட் எடுத்துட்டு போட்டுக்கலாம் ஈஸியா ஒரு ஃபுல் வியூ காட்டுறேன் பாருங்க இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சோம்னா இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சோம்னா வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் களையறது இல்ல அதே மாதிரி கலைஞ்சாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு தடவை ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான் நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இதை அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் ஒரு டென் டேஸ் ஆகிறப்ப நமக்கு அங்கங்க வந்து களைய ஆரம்பிச்சிரும் அதை அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப களைஞ்சிரும் சோ ஆர்கனைஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு தடவை பண்ணிட்டு அதோட வேலை முடிஞ்சதுன்னு இல்லைங்க அது வந்து அப்பப்ப வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னா அது வந்து நமக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் வந்து வேலை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகாது சோ அட்லீஸ்ட் ஒன் வீக்கு ஒரு தடவை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப எங்க கலைஞ்சிருக்கோ கொஞ்சம் மறுபடியும் லைட்டா இப்படி அடுக்கி வைக்கிறது நீட்டா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நீங்க வந்து ஒன் வீக் ஒரு தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைஸ் வந்து பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது சோ ஆர்கனைஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து ஒரு தடவை பண்ற ப்ராசஸ் இல்லைங்க அது வந்து ஒரு கண்டினியூ ப்ராசஸ் கண்டினியூவா பண்ணா தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணது வந்து அப்படியே நமக்கு மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்ப வந்து நீங்க வாட்ரோ ஃபுல்லா பாத்துட்டீங்க இப்ப வந்து இந்த டோர் சைடு வந்து எப்படி நான் யூட்டிலைட் பண்ணிருக்கேங்கிறது காட்டுறேன் பாருங்க இங்க வந்து இது வந்து இந்த இது இது ஃபுல் வியூ காட்டுற ஒரு தடவை பாருங்க இந்த டோர் டோர் ஹேங்கர் வந்து நான் இதுவும் அமேசான்ல தான் வாங்கினேன் இது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க இதை வந்து மாற்றுறதுக்காக வந்து இந்த இந்த கொக்கியும் வந்து அமேசான்ல தான் வாங்குச்சு இருங்க இதை நான் இப்ப எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க கேமரா அங்க மாட்டி வச்சிருந்தது கேமரா இப்ப இங்க வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு இது காட்டுறேன் பாருங்க இது மல்டிபிள் ஆர்கனைசர் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ
பாருங்க டெய்லி வேர் பண்ற வாட்ச் இதெல்லாம் வந்து இங்க இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் போடுறப்ப போடுற கேப் சோ டெய்லி ஒரு ஹெல்மெட் போடுறதுக்கு முன்னாடி போற கேப் வந்து அவங்களே இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போயிருவாங்க சோ இது வந்து இது வந்து தனியா வந்து வச்சு பார்த்தேன் இது வந்து அங்கங்க காணாம போயிருது அதனால வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா வாட்சஸ் இங்க இங்க இருக்கு பெல்ட் சில சில வந்து அவங்களுக்கு தேவையான சில பில்லு இதெல்லாம் வந்து இங்க வச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை நம்ம இந்த பில்லெல்லாம் வந்து அங்கங்கே வச்சோம்னா எப்பவுமே வந்து இது எங்கே அது எங்கேன்னு வந்து நம்மள தான் கேட்பாங்க ஸோ இவங்க சம்மந்தப்பட்ட பில் வந்து ஏதாவது நம்ம எடுத்தா கூட டக்குனு இதில் வச்சிட்டோம்னா எது தேவை தேவை இல்லது இல்லாததுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து பார்த்துக்குவாங்க செல்ஃபோன் ஸ்டிக்கு பாருங்க அந்த கேமரா சார்ஜர் எல்லா கார்டு அவங்க யூஸ் பண்ற கார்டு பாருங்க நமக்கு வந்து இப்போ இப்ப நிறைய பேர் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி கார்டு எல்லாம் கொடுப்பாங்க இது அங்கங்க வச்சோம்னா நமக்கு தேவைப்படுறப்ப தேடிட்டு இருக்கணும் சோ எல்லா இந்த கார்டு வந்து ஐடி கார்டு எல்லாமே வந்து இதுல வச்சிருக்கேன் இந்த ஆர்கனைசர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க இப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல வந்து வைக்க முடியாது இல்லைங்களா இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ட்ரால் எல்லாம் போட்டு வச்சோம்னா கண்டிப்பா வந்து அது மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இது வந்து தனித்தனியா ஒன்னு ஒன்னும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பேக்கெட்டும் ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்குன்னு சொல்லி நம்ம போட்டு வச்சிருக்கோம் ஸோ மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இந்த ஆர்கனைசர் வந்து இதோட லிங்க் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இது மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ஹேங்கர் வந்து நான் வீட்டில் இந்த ஹேங்கர்ல வந்து போட்டு மாட்டி வச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்க வந்து ஹேங்கர் நீங்க தனியா வாங்கிக்கணும் இந்த மல்டி மல்டிபிள் ஆர்கனைசர் வந்து இது மட்டும் தான் தனியா வரும் அந்த ஹூக்கும் நமக்கு வந்து அமேசான்ல கிடைக்குது பாருங்க இவ்வளவு பொருள் ஒரே இடத்துல இருந்தாலும் நமக்கு வந்து எவ்வளவு நீட்டா ஆர்கனைஸ்டா இருக்குங்கிறத பாருங்க பாருங்க ஒரு டோர் ஒரு சைட் டோர்லயே நம்ம வந்து தேவையான எல்லா பொருளும் வச்சுட்டோம் பாருங்க இதுலதான் வந்து கேமராவும் மாட்டி வச்சிருந்தது பாருங்க எப்படிமே இந்த மாதிரிதான் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து மேல வந்து இந்த மாதிரி கொக்கி போட்டிருக்கோம் நமக்கு வந்து பீரோ வந்து சாத்துறப்ப வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும்னு வந்து நினைக்காதீங்க இங்க பாருங்க நான் சாத்தி காட்டுறேன் பாருங்க இந்த கொக்கி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ரொம்ப அகலம் வந்து அந்த திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ எந்த வாட்ரோப்பா இருந்தாலும் அது வந்து சேர்ந்துரும் நீங்க வந்து எதுக்கு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதோட மெஷர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டு உங்க வாட்ரோப்போட அந்த டோரோட அகலம் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு பாருங்க என்னோட டோரோட அகலம் இவ்வளோ இருக்கு அந்த ஹூட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து இந்த மாதிரி அகலமான இது போடுற மாதிரி ஒரு சைடு வந்து இதை விட அகலமா இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வாட்ரோப் டோரோட திக்னஸ் வந்து இந்த அளவு இருந்தாலும் ஓகே இதை விட அதிகமா இருந்தாலும் ஓகே சின்னதா இருந்தாலும் அது வந்து பத்தும் அந்த மாதிரி ரெண்டு சைட்லயும் வெவ்வேறு அளவுல வந்து கொக்கி கொடுத்துருக்காங்க சோ நீங்க வந்து இது சாத்த முடியுமான்ல பயப்படாதீங்க பாருங்க நல்லா சாத்திக்கும் இந்த வாட்ரோ ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பபாய்